Как взять ребенка в семью? Через какие трудности придется пройти и к чему нужно быть готовым? Обо всем этом рассказывают на тренингах школы приемных родителей. Сегодня такие курсы работают во всех районах Карелии. В Петрозаводске проходят в Центре помощи детям «Надежда». Наш корреспондент Юлия Бараева побывала на одном из занятий, а также встретилась с семьей, которая уже подарила новый дом шестерым детям. Лешка, а ты помогай Кристинке. Давай, давай. Самые чудесные дети на свете. Так про каждого своего ребенка говорит Оксана Троц. Вместе с супругом Олегом она воспитывает 8 детей. Двое свои, еще шестеро приемные. Как волонтер фонда «Материнское сердце» женщина часто ходила на мероприятия в Центре помощи детям. Много лет работала в детском доме. Вскоре ее семья решилась на важный шаг. Взяла первого приемного ребенка, восьмилетнего Рому. Сегодня это уже взрослый молодой человек, Роману 23. На этом супруги не остановились. Через несколько лет в Центре Надежды Оксана увидела маленького мальчика. Я его взяла, прижала к себе, и все мне потом пишут, что... Мы поняли, что этот будет твой ребенок. Но когда я прижала его к себе, я поняла, что больше мне никого не надо. Оказалось, что у ребенка есть родная сестра. Так в семье появились еще два малыша – Леша и Ксюша. Оксана признается, несмотря на огромный опыт, сложности были. Леха разви развивался тяжело. Мы хлебнули очень много. Он не умел хорошо есть. Он не умел глотать. Для чего я это говорю? Чтобы приемные родители, которые будут брать своих ребяток, своих именно ребяток, они должны знать, что трудности, какие бы мы ни проходили в школе приемных родителей, они у всех будут разные. Трудности супруги не испугались. Наоборот, через несколько лет подарили дом сестрам Ариане и Кристине, а позже и самой старшей девочке в семье Саше. Теперь Ариана – гордость родителей, учится на одни пятерки, планирует связать жизнь с медициной. Кристина – главная помощница, а еще творческий ребенок. Даже в день съемок вернулась на рядом платье с концерта. Один э, номер с э, цветами танец, второй э, – вокал. О такой большой семье Оксана мечтала всегда. Это вот, вот тот двигатель, который дает нам молодость, который дает нам силы, энергию. И когда ты понимаешь, что вместе с ними ты растешь и совершенствуешься. Я горжусь своими детьми. И даже вот те трудности, которые у нас встречаются, это уже такие мелочи, которые мы преодолели, и на них внимание уже практически можно не обращать. Перед тем, как взять первого сына в семью, Оксана с супругом прошли школу приемных родителей. Сегодня это обязательно условие для всех, кто хочет принять ребенка на воспитание. Основной навык, который мы хотим дать, это конструктивное взаимодействие приемного ребенка и приемного родителя, потому что для многих людей этот ребенок, вот он что-то новое и неизведанное. Занятия проходят раз в неделю в формате тренингов и упражнений. Узнать о правах ребенка, его развитии и адаптации в семье, а главное оценить свои силы и риски. Обо всем кандидатам расскажут подготовленные специалисты. Как семья адаптируется к ребенку, когда он появляется в семье? С какими трудностями семья сталкивается при воспитании ребенка? Какие особенности здоровья ребенка? Как взаимодействовать с кровными родственниками? Как ребенку рассказать о том, что он приемный ребенок? По данным статистики, в республике проживает почти 2000 детей-сирот. За прошлый год семьи нашли для 70 детей. Также важно отметить, что 90,4% детей-сирот проживают у нас на различных семейных формах устройства. Это тоже очень хороший показатель и говорит о том, что вот это направление у нас в республике Карелия развивается. Для записи в школу приемных родителей можно обращаться по телефонам, которые вы видите на экране. Занятия для новой группы в Центре Надежда начнутся уже в апреле. И там очень ждут тех, кто, возможно, когда-то подарит ребенку новую семью. Юлия Бараева, Дмитрий Усиченко, Варвара Ермоленко, Алексей Миронов, Служба новостей.